ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿ ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಿದೆ ಈ ಮೊದಲು ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ವಿಧಾನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಅದರ ವಿಧಾನವೇ ಬದಲಾದಂತಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಈಗ ಗಾಳಿಯಿಂದಲೂ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೆರಡು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ದೇಶದ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಈಗ ಬಾರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಚೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಸಿನೋಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಲು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಸೋಂಕು ಹರಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಲು ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇದರಿಂದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಲೇಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಮತವಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಕಣ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಐದು ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಕಣಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗೆಂದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದರ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆರೆರೆಟಾ ಅಲೆಗ್ರಾಂಜಿ ಇವರು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ತಡೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಾದವನ್ನು ನಂಬುವಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಪ್ರಮಾಣ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಂಬುವಂತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸುನಾಮಿಯಂತೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವರ್ಜೀನಿಯ ಟೆಕ್ನ ಲಿನ್ಸೆ ಮಾರ್ವಾದ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಿಸ್ಟರಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಬುಲೆಟಿನ್ ವರದಿಯಲ್ಲೂ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವೆಡೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಹಬ್ಬಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹರಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾವಿರದ ಗಡಿ ದಾಟಿದರೆ ಇದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ತಲುಪಿಲ್ಲ ಇದೇ ತುಸು ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದು ಖಚಿತವಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ